সুরিত বন্ধুবর্গ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লেভেল 4 যে টিউটোরিয়াল সিরিজ এটা পরিচালনা করছি আজকে আমাদের 11 তম পর্ব এই পর্ব থেকেই কিন্তু আমরা মূলত ওয়েব ডেভেলপমেন্টের প্রকৃত কাজ শুরু করব পূর্বের যে 10টা পর্ব হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলোন কেবল মাত্র এই ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজের বেস তৈরি করেছে সুতরাং আজকের পর্বটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের পর্ব থেকে যদি আমরা খুব ভালো করে খেয়াল করি এবং কাজ করতে চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের অবশিষ্ট লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছায় দেব তো শুরুতে আমরা একটু দেখে আসি যে আজকে আমরা কি কি কাজ করতে যাচ্ছি আমরা প্রথমে যে জিনিসটা দেখাবো অর্থাৎ আমাদের যে ডিজাইন আমরা কমপ্লিট করেছি সেটা কিন্তু স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এবং এই স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটটাও কিন্তু আমরা আমাদের যে লোকাল হোস্ট সেই লোকাল হোস্টে রেখেও দেখাবো যে কি রকম তার দৃশ্যটা দেখায় মূলত ওইটাকে ডাইনামিক করতে গেলে যে কাজ করতে হবে সেটা আগেই আমরা বলেছি যে আমাদের কম্পিউটারটাকে জ্যাম ইনস্টল করা তো আছেই সেটাকে রান করে দিয়ে এটা সার্ভার হিসেবে পরিগণিত হবে এবং যেখানে আমাদের ডেটাবেস ক্রিয়েট করার সুযোগ আছে এবং পিএসপি যে কমান্ড সেগুলো ব্যবহার করে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ডাইনামিক অংশে পৌঁছাবো তো সেখানে আর একটা জিনিস বলে রাখি যেহেতু আমরা ডাইনামিক করব তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু অ্যাডমিন প্যানেলে প্রবেশ করার একটা প্রয়োজন হবে সুতরাং আমরা আর একটা সাপোর্ট নেব সেটা হলো ওয়ার্ড প্রেস এই কারণ এই কারণের জন্য আমরা যে লেটেস্ট ওয়ার্ড প্রেস যেটা আছে সেটাকে ডাউনলোড করে সেটা সেট আপ দেব এবং তার প্রয়োজনীয় ফাইলে যেখানে যেখানে পরিবর্তন করা দরকার সংযোজন করা দরকার সেগুলো আমরা করে কাজটা করব তৃতীয় কাজটা হচ্ছে এই কারণের জন্য আমাদের একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে যেটা নাম আমরা আপাতত বলতে পারি যে ডাব্লু পি ডি টোয়েন্টি ওয়ান আজকের তারিখ অনুযায়ী সেই রকম নাম দিতে পারি এখানে যে কোনো নাম দিতে পারি আমরা জানো জানি যে এসপি ডকে যদি কোনো ফোল্ডার ক্রিয়েট করি এবং সেই ফোল্ডার যে নামে ক্রিয়েট করব সেই নাম দিয়ে লোকাল হোস্টে রান করলে কিন্তু সেটা অটোমেটিক্যালি রান করে যেহেতু এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের এই ওয়ার্ড প্রেসের মূল ফাইলগুলো নেনে সেভ করে রাখবো ফলে এইটার মাধ্যমে কি হবে দেখা যাবে যে ওয়ার্ড প্রেসটা এটা সেট আপ হচ্ছে এবং সেই ওয়ার্ড প্রেস সেট আপ হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই একটা ডেটাবেস লাগবে তা আমরা সেই ক্ষেত্রে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করে নিব যেটার নাম আপাতত আমরা ঠিক করে নিয়েছি ডিবি টোয়েন্টি ওয়ান দেবো এটাও নাম ঐচ্ছিক যে যেভাবে খুশি নাম দিতে পারে সেটা থাকলেই হবে কারণ যখন আমরা ওয়ার্ড প্রেসটা সেট আপ করবো তখন আমাদের ডেটাবেসের নাম চাইবে আরও তিনটা জিনিস চাইবে যে লোকাল হোস্টের নামটা চাইবে ইউজারের নামটা চাইবে পাসওয়ার্ড চাইবে সেটা আমরা কি দেবো ডিফল্টের যা আছে আমরা দেখে দিয়ে দেবো সেটা হয়তো আমাদের ইউজার নাম হিসাবে রুট ব্যবহার করব আমরা লোকাল হোস্ট হিসাবে হোস্ট হিসাবে আমরা লোকাল হোস্ট ব্যবহার করতে পারবো এবং পাসওয়ার্ড সেখানে আপাতত নাল থাকবে পরবর্তীতে বেশি অন্য কিছু দিতে চাইলে সেটা আমরা পরে দিতে পারবো এবং আমরা এখন যে জিনিসটা তারপরে এটা তৈরি করার পরে দেখা যাবে যে ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে একটা জায়গায় ডাব্লু পি কন্টেন্ট আছে এবং সেই কন্টেন্টের মধ্যে মূলত থিমগুলো আর রাখা থাকে তো ওখানে তাদের ডিফল্টের থিম থাকুক সমস্যা নেই আমরা আমাদের থিম হিসাবে যেটা রাখবো সেটার নাম দিব থিম টোয়েন্টি ওয়ান মূলত এই থিম টোয়েন্টি ওয়ানের মধ্যে আমরা যে কাজটা করেছি অর্থাৎ স্ট্যাটিক যে ওয়েবসাইটটা করেছি তার পুরো ফাইলটাকে এখানে কপি করব কপি করার পর আমরা দেখব কি করে ওর ইন্ডেক্সড ফাইলের মধ্যে তার স্টাইল শিট হ্যাঁ এবং ইন্ডেক্স ডট পিএসপি হিসাবে যে ফাইলটা নিয়েছে তাতে আমাদের ইন্ডেক্সের যে ফাইলগুলো সবগুলো এখানে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসবো এবং স্ক্রিনশট ব্যবহার করে আমরা যে পিকচার ওখানে অ্যাডজাস্ট করা যায় সেটা আমরা দেখতে পারব দেন কি করতে হবে তারপরে আমরা যে থিম বানাইছিলাম ফোল্ডারটা যা তৈরি করলাম তা আমরা ভিএস কোড ওপেন করব এডিটিং করার জন্য এবং এইখানে আর একটা কাজ করতে পারি যেখানে এখানে অনেকগুলো কমান্ড আমাকে সেট করতে হবে ফাংশন আমাকে সেট করতে হবে এই ফাংশনগুলো যে সেট করতে হবে অন্য অন্য ফাইলগুলো যে তৈরি করতে হবে এইটা একটা সোজা টেকনিক আছে যেহেতু আমরা অনলাইনে সমস্ত কাজ করব সেখানে দেখা যাবে আন্ডার স্কোর ডট মি বলে একটা আন্ডার স্কোর্স হবে শব্দটা আন্ডার স্কোর্স ডট মি বলে একটা সাইট আছে যে সাইট আমাকে হেল্প করে যে এই ধরনের ওয়ার্ড প্রেসের 
ফাইল গুলো তৈরি করে যেইখান থেকে কিন্তু আমরা হেল্প নিয়ে নিয়ে কমান্ড গুলো কে কপি পেস্ট করে আপাতত কাজ করতে পারি প্রাইমারিলি শিখতে পারি পরবর্তীতে আমরা আমাদের মতন করে নিজের কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা থিমটা তৈরি করব আর থিম 21 নাম দিয়ে যার ফলে একই নামে যদি আমার ফাইল গুলো ক্রিয়েট হয় সেটা অটোমেটিক্যালি কপি পেস্ট করে এখানে নিয়ে আসতে পারবো এরপরে যে বিষয়টা থাকবে সেটা হলো আমরা যে ওপেন করলাম থিম 21 সেখানে আমাদের দেখা যাবে যে ফাংশনস.php নামে একটা ফাইল আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে যে ফাইলের মধ্যে সমস্ত ফাংশন গুলো আমাদেরকে লিখতে হবে যেখানে আমরা সেটআপ করব স্টাইল এবং স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলোকে अदरवाइज আমাদের যে স্ট্যাটিক সাইটটা ছিল সেটা ভিজিবল হবে না সমস্ত কিছু ডিসপ্লে হবে না বিশেষ করে স্টাইল গুলো বা স্ক্রিপ্ট গুলো শো করবে না তো সেটা আমরা কিভাবে করব ফাংশন কমান্ডে সেটা আমরা দেখব এবং একটা মজার পার্ট হলো শুধু ফাংশনে লিখলে হয় না এবং সেই ফাংশনে যে লেখাটা কমান্ড গুলো ব্যবহার করেছে সেটা কল করতে হয় আমাদের ইনডেক্স.php তে সেই ইনডেক্স.php তে wp head ফাংশন এবং wp footer ফাংশন ব্যবহার করে কি করে স্টাইল শীট এবং স্ক্রিপ্ট ফাইল গুলো কে কল করে সেটা আমরা দেখব এবং সেখানে আপাতত যেটা সেটআপ করব ওই যে এখানে যে ইমেজ গুলো রয়েছে সেই ইমেজের লোকেশন কিন্তু সরাসরি তারা পাবে না সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা এক্সটারনাল ফোল্ডার থেকে ইমেজ গুলো কে চিনায় দেওয়া যায় সেই টেকনিক গুলো আমরা দেখব এবং ফাইনাল এটার উপর রিভিউ করব মোটামুটি ভাবে এটা আমাদের উদ্দেশ্য আমরা এখন ফিরে যাই মূল কাজে তাহলে প্রথম যে কাজ সেটা কি সেটা হলো আমাদেরকে অবশ্যই জ্যামটাকে রান করতে হবে জ্যামটাকে রান আমরা করতে পারি কয়েক ভাবে যেটা আমরা দেখলাম যে আমরা যদি আমাদের এইচ টি ডকে যাই এখানে আমাদের জ্যাম ফাইলটা আছে দেখাই এখান থেকে আমরা জ্যাম ফোল্ডারে গেলাম জ্যাম ফোল্ডারে যাওয়ার পরে আমাদের এইখানে কন্ট্রোল এক্সি আছে এইটা থেকে কিন্তু আমরা অটোমেটিক্যালি রান করাইতে পারি এই যে অ্যাপাচি সার্ভার এখন এটাকে আমার কম্পিউটার থেকে সার্ভারে রূপান্তরিত করার জন্য স্টার্ট করলাম এবং আমরা মাই স্কুল দিয়ে স্টার্ট করলাম অর্থাৎ এখন কি হলো আমার যে কম্পিউটারটা সেটা সার্ভারে রূপান্তরিত হলো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দ্বিতীয় কাজটা কি আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যে ফাইলটা স্ট্যাটিক ফাইলটা আছে সেটাকে আমরা কিভাবে এইখানে রান করাবো অর্থাৎ এইখানে আমরা দেখি যে এস টি ডক আমরা সমস্ত কাজ হচ্ছে এস টি ডকে এস টি ডকে আমরা যদি আমাদের ফাইলটাকে দেখাতে চাই রাখতে চাই সে আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি সেটার নাম দিলাম কি নাম দিলাম সে রেড রোজ डिजाइन करपि कर लंट्रोल सी दिए কপি করে আমরা ওই নতুন যে ফোল্ডারটা তৈরি করেছে এখানে পেস্ট করে দিলাম জাস্ট এইটুকু করলাম তো যেহেতু এস টি ডকে পেস্ট করেছে এবং ফাইলের নাম হচ্ছে রেড রোজ সো আমরা যদি লোকাল হোস্টে যেতে পারি এবং সেই লোকাল হোস্ট থেকে রেড রোজ কল করে আমরা রান করলে দেখতে পাবো আমাদের ফাইলটাও স্ট্যাটিক আকারে দেখাচ্ছে সো আমরা এখানে লোকাল হোস্টে চলে গেলাম লোকাল হোস্ট দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে কি করব আমরা রেড রোজ चेन्ज कर डाउनलोड करते डान दिखे अंश गेट वेस लेखा तो 
get wordpress lekha ta ke ekhane dekhen chinhito korche ei je get wordpress so ei get wordpress jeta etar upore amra click korbo click korle ki holo ekhane amra dekhte pelam je niche ekta option asche download wordpress 5.9.3 etai amader latest so amra etar upore click korchi click korar shonge shonge kintu eta download hoye jacche ebong download hoye gele amra amader akankhito file ta ke copy korlam amra ekhon theke eshe डाउनलोड थे के अमरा सिलेट करे कॉपी करते पारी इगो ना एक टके अमरा फोल्डर नहीं है जाते पारी फोल्डर है जहाँ परे अमरा ये टके सिलेट करे कॉपी करना सो ये टके कॉपी करे आमादेर को था या आगां की तो जे फोल्डर टा शेखन आप तो तो रेखा दी ते पारी तो ये फोल्डर टा से আমাদের ফোল্ডার যেটা 11 নম্বরে এখানে অলরেডি আগে একটা আমাদের এখানে ডাউনলোড করা আছে তারপর আমি এটা রাখলাম পেস্ট সো এটা আসার পরে যে কাজটুকু আমরা করব তা আমরা আগে থেকে একটু মুছে দেই নালে কনফ্লিক্ট করতে পারে আমরা আপাতত মুছে দিলাম এনিওয়ে तो ये तो हम लोग डाउनलोड करें से ये तो क्या की करो राइट क्लिक करें आम रा जो था रिचिव वापे आ स्टार्ट यार ठीक है सामी स्टार्ट करें निला फाइल था बेशो में लाग बिना स्टार्ट करें नहीं थे सो ऑटोमेटिकली देखा था बेशो स्टार्ट करें ए जो फाइल टार्स जो ऑटप्रेस आम रा ए ऑटप्रेसर मध्य ढूँके कंट्रोल ए द just I'm a copy column total file to what press a jazz I can I'm right a button folder I can any book I wasted dog is a wabaro red rose they can achieve a tasty dog then I can I'm right a newton folder I'm rabble a sick in a me folder to any book I'm rabble a slum the WP D 21 and they're gonna name it about it put this such a a folder remote the mother what pressure file to rock the hour wp d21 control the p j author of paste for a dilemma i'll type and download what's a download what the camera actor cast for the party of the position of my talk i'm right to cut for the each and a actor the time of the database create for the way i'm not to lay alum oh and we need to lay alum that i was admin they can i'm out there डेटाबेस क्रिएट करा शुरू करते हैं अतः बामरा लोकल होस्ट लिखे हैं पीएसपी माय एडमिन क्लिक कर लो एक ही भावे जाते हैं हमें आप लोग तो देखा ही जैसे हमें एक ने लोकल होस्ट लिखी खाली लोकल होस्ट लिखी लोकल होस्ट लिखे हमें एंटर दिलाम सो एंटर दिले किंतु हमारे ए जे पीएसपी माय एडमिन इकन ताले किंतु हमारे डेटाबेस हम रागे ही नाम चिंता करे रखे थे डेटाबेस का नाम दिलो DP Twenty One जो देर कम कोनो नामे फाइल ना थे के थके ताले हो बे खाले एक टुकु माने रख ले हो बे जो DP Twenty One हम रख दिया से अतः हम रख के कॉपी करो रख ले पर एक ना हम रख चेक करे देख लाम DP Twenty One आसे सो हम रख फिर जाए सारे हम रख फिर जाए � जे कॉपी हो चिलो, जे फोल्डर टा, एक ना तो एक आल ऑल पे एक तो समय बाकी रहे से फोल्डर टा कॉपी हुए जावर क्षेत्रे, हम लोग इतके मिनिमाइज करे दे, अच्छा, मिनिमाइज ना, बरों चो हम लोग काज कोरी, देखी, एक है ना जे आ होमे अमी बैक कोल्लम, पीएसपी माय एडमिने होमे बैक करे हमें आरक्टर जेनरेट देखा यूजर अकाउंट्स ठीक है मैं एक तो आर्क तो को एक तो कथा देखा है शी एक ना देखें यूजर नेम होस्ट नेम पाचवाट तीन टक कथा एक ना कथों के लोन डिफ़ॉल्टेड यूजर नेम है से एनी पीएमए रूट 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 आर होस्ट नेम परसेंटेज लोकल होस्ट ऑन ट्वेंटी सेवेन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन एक तो सेवन एक � सो आमला जब हम W P twenty one ऐसे ना जब हम नियर से ये एक तरह जिन शामिल दौड़ कर होते हैं ऐसे ना यूजर नेम डिफ़ॉल्टेड जेटा रूट शेटा आमादर बेबार करता होते हैं आमला लोकल होस्ट आमला बेबार कर वो होस्टेन नाम आर पाँच वाट नाल ये चार तरह जिन इसके अलग ले होते हैं आमला एक बार 
ফিরে যাই কপি হয়েছে যে জায়গাটায় অর্থাৎ কপি হয়েছে এই যে এটা কপি হয়ে গেছে আমি খেয়াল করে দেখি যে কোথায় কপি হলো এই যে ডাব্লিউ পি ডি টোয়েন্টি এইট সো আমরা এখন যে কাজটা করতে পারি এই ফাই ফোল্ডারটাকে যদি এখন রান করাই এখানে একটা আলাদা উইন্ডোতে গেলাম কি করব লোকাল হোস্ট দিব লোকাল হোস্টের পরে ওই ফোল্ডারের নাম স্লাশ দে কি নাম ডাব্লিউ পি ডি টোয়েন্টি ওয়ান সো এখন যদি এটাকে এন্টার দেই তাহলে দেখা যাবে যে ওয়ার্ড প্রেস ওর ভিতরে খালি ওয়ার্ড প্রেসের ফাইলটা আছে সো ওয়ার্ড প্রেসের ফাইলটা এটা সেট আপ করবে এবং এই ফাইলটা যখনই আমার সেট আপ হয় তখন কিন্তু আমাকে ইনভারনমেন্ট দিয়ে দিবে এই দেখেন চলে আসছে প্রথমে সেট করা আছে ভাষা কোন ভাষা সেট করবো আমরা ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেট লেখা আছে বাংলাও আছে আমরা কোনো জায়গায় চেঞ্জ করলাম না আমরা ইউনাইটেড স্টেট ইংলিশই থাকুক এবং আমরা কন্টিনিউতে যখন ক্লিক করলাম এই দেখেন কয়টা পাঁচটা কথা বলেছে এখানে বলছি ডেটাবেস নেম অর্থাৎ আমরা যে ডেটাবেস নেম ক্রিয়েট করছি ডেটাবেস সেটা কি ডিবি টোয়েন্টি ওয়ান সেটা আমাদের লাগবে ডেটাবেস ইউজার নেম আমরা কিন্তু ইউজার নেম জানি ওখানে ডিফল্ট এটা আছে রুট সেটাকে ব্যবহার করব পাঁচট নাল কোনো কিছু থাকবে না হোস্ট লোকাল হোস্ট হিসেবে ব্যবহার করব টেবিল প্রিফিক্স এই জায়গাটা আমরা একটু চাইলে চেঞ্জ করব যাতে আমাদের সুবিধা হবে যে ফোল্ডার গুলোনের কি নাম ছিল দেখেন এই যে ডাব্লু পি তাহলে আমরা এখানে বলেছি কি ডেটাবেজের নাম কি ডিবি টোয়েন্টি ওয়ান আচ্ছা ইউজারের নামটা কি দিব ইউজারের নামও আমরা জানি হবে হলো রুট এবং পাঁচওয়ার্ড যেটা আছে এটা ব্লাঙ্ক ফাঁকা করে দেব এটা লোকাল হোস্ট থাকুক আর এই জায়গাটা আমরা প্রিফিক্স একটু চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছি এই জন্য যে তাহলে আমরা পরবর্তীতে যে টেবিলগুলো ওখানে যে ক্রিয়েট হবে এই ডেটাবেজ যে আন্ডারে অনেক টেবিল ক্রিয়েট হবে যখন আমি হোয়াট প্রেস রান করব তো সেই টেবিলগুলোনের নামের শুরু যদি আমাদের জানা থাকে সে ধরেন আমার নিজের নাম দিয়ে রাখলাম তাহলে কি হবে যে এই ফাইলের আগে যদি রেজা নামটা থাকে তাহলে আমরা বলবো এই টেবিলগুলো সব আমাদের জন্য তৈরি হয়েছে আমি সাবমিট করলাম এবং রান দা ইনস্টলেশন আমরা এবার রান করালাম যেহেতু সমস্ত কিছু তারা পেয়ে গেছে যেহেতু সমস্ত কিছু পেয়ে গেছে এখন আমরা যে কোনো ভাবে একটা সাইটের নাম দিতে পারি যে কোনো নাম দিই আমি দিলাম ধরেন আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউজারের নামটা এটা আমাদের এই কারণে দরকার হবে ওই যে আমরা বললাম যে অ্যাডমিন প্যানেলে যে আমাকে কাজ করতে হবে অর্থাৎ ব্যাক এন্ডে যে যারা কাজ করবে এই অ্যাডমিন প্যানেল যদি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড তাদেরকে দিয়ে দেই যারা আমাদের কাছে যে সফটওয়্যার বানানোর জন্য বলেছে তাহলে তখন তারা কি করবে ওই ডাইনামিক্যালি তখন এই ইউজার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ড্যাশবোর্ডে ঢুকে সে চেঞ্জ করতে পারবে তা আমরা আপাতত প্র্যাকটিসের জন্য একটা নর্মাল ইউজার নাম দিলাম মনে রাখার জন্য যে অ্যাডমিন এখানে অ্যাডমিন দিলাম এতে করে এই মুহূর্তে আমাদের কাজ করার সুবিধা হবে বলে দিয়েছে এটা উইক আমরা বললাম হ্যাঁ কনফার্ম উইকই থাকুক কারণ আমরা তো প্র্যাকটিস করছি এবং মনে রাখার জন্য আমরা এটাই রাখলাম ইউজার নেমও অ্যাডমিন দিয়েছি পাসওয়ার্ডও অ্যাডমিন দিয়েছি যে কোনো একটা ইমেইল অ্যাড্রেস আমরা দিয়ে দিতে পারি এবং আপাতত আমাদের সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার না করলে চলবে কারণ আমরা এখন টেস্ট পর্যায়ে আসি পরে এটাকে ঠিক জন্য উঠাই দিলে তখন আবার র্যাঙ্কিং এর সুবিধাটা তারা দিবে তো এরপর আমরা ইনস্টল ওয়ার্ড খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন ইউজার নাম কিন্তু অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড কিন্তু অ্যাডমিন এই দুটা কিন্তু আমার লাগবে যখন আমি ব্যাক এন্ডে বসে কাজ করতে চাই ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস দেখেন খুব দ্রুত মানে তারা তো এটাই ডিপেন্ড করবে কম্পিউটার স্পিডের উপরে একটু সময় নেবে ওই যে অনেকগুলো টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় অন্য অন্য ফাইল ক্রিয়েট করতে হয় সেই জন্য কিছুটা সময় তাদের দিতে হবে এবং যখন সে কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন কিন্তু সে লিখছে সাকসেস হট প্রেস হ্যাজ বিন ইনস্টল্ড থ্যাংক ইউ অ্যান্ড এনজয় আমাদের ইউজার নেম অ্যাডমিন পাসওয়ার্ডটা সে হাইড করে রাখছে তার মানে পাসওয়ার্ড তো আমরা জানি আমরা এখন লগ ইন করবো যে ওই কাজটুকু দেখার জন্য করার জন্য এই যে অ্যাডমিন অ্যাডমিন সো আমরা এটাকে রিমেম্বারের মধ্যে সিলেক্ট করে দিলে আপাতত কাজ করতে আমার সুবিধা হতে পারে আর না করলেও অ্যাডমিন অ্যাডমিন মনেই থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা কিন্তু সরাসরি ড্যাশবোর্ডে চলে গেলাম ও আমরা কিন্তু সুন্দরভাবে দেখতে পেলাম আমরা একটু দেখে আসি যে এইটা ভিজিট করে দেখি অ্যাকচুয়ালি এই সাইডটা কি দেখায় এই অট প্রেস ইনিশিয়ালি দিলে এই রকম ভাবে তারা কিন্তু একটা সাইডে আমাদের একটা থিম অনুযায়ী আমাদের এই রকম হ্যালো ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি ওয়েলকাম জানানো এই যে মে টোয়েন্টি ওয়ান সব দেখাচ্ছে তো আমরা একটু ব্যাক করি আমাদের করণীয় কি আমরা কিভাবে কাজগুলো করব আমাদের করণীয় জায়গাটা আমি এখানে নিয়ে দেখাই 
এই অ্যাপিয়ারেন্স এসে থিম এখানে থিম আর এডিটর আর কিছু নাই জাস্ট এই থিমের জায়গায় আমার কাজ থিমের জায়গায় কি কাজ এখানে দেখেন তিনটা থিম আপাতত রয়েছে আমরা এদের মতন করে আমরা আর একটা থিম বানাবো দেখেন আমি এইটা অ্যাক্টিভ আছে আমি যদি এটাকে অ্যাক্টিভ করি তাহলে তা কি হবে তাকে আমরা অ্যাক্টিভ করব এবং অ্যাক্টিভ করার আগে একটু দেখে নেই যে থিমের নাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কে তৈরি করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই ইনফরমেশন গুলো আছে আমরাও এগুলো বানাবো ইনশাল্লাহ তো অ্যাক্টিভ যদি করি তাহলে আগের থেকে এটার ভেরিয়েশনটা কি আগের যে লুক আউটটা এবারের লুক আউটটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমরাও দেখব যে কিভাবে আমরা আমাদের থিম ব্যবহার করে আমাদের লুক আউটে নিয়ে আসতে পারি সেটা আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেটাই আমাদের মূল কাজ তাহলে এই কাজ যদি আমরা করতে চাই কি করব আমরা আবারও ফিরে যাই আমাদের এস টি ডকে এই ফোল্ডারটা হলো ডাব্লু পি ডি টোয়েন্টি ওয়ান এখানে যখন গেলাম আমরা বলেছিলাম এই যে ডাব্লু পি কন্টেন্ট এর মধ্যে থিমগুলো না আছে আমরা ডাব্লু পি তে গেলাম ডাব্লু পি কন্টেন্ট এইখানে দেখেন প্লাগ ইনস আছে থিমস আছে আপলোড আছে ইত্যাদি আমাদের কাজ এই জায়গায় থিমস থিমসে দেখেন ওই যে তিনটা থিমস দেখাইছে সেই তিনটা থিমস কিন্তু এখানে তাহলে এই তিনটা থিমসের নাম অনুযায়ী আমরাও যদি একটা থিমের নাম এখানে সেট করি আমরা ক্রিয়েট করবো আমরা আগে বলেছিলাম যে এখানে একটা ফোল্ড ফোল্ডার ক্রিয়েট করব নাম দেব কি থিম টোয়েন্টি ওয়ান এটা আমরা তৈরি করেছি তাহলে এই ফোল্ডারটা যখনই তৈরি করলাম তাহলে কি হলো একটু মিনিমাইজ করে আবার একটু ঘুরে আসি কোথায় ঘুরব এইখানে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করে আবারও আমরা এই থিম অপশনে চলে যাই দেখেন এইখানে যাওয়ার পরে এই তিনটা থিমই কিন্তু আছে আর কি আছে এই নিচে দেখেন ব্রোকেন থিমস বলে একটা কথা আসছে এই যে নাম আসছে থিম টোয়েন্টি ওয়ান এবং সে কি বলেছে যে ডেসক্রিপশন বলছে স্টাইল শিট ইজ মিসিং তাহলে ও বলতেছে হ্যাঁ আমি একটা ফোল্ডার পেয়েছি যার নাম থিম টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু সেই থিমের মধ্যে স্টাইল শিট নাই স্টাইল শিট মিসিং ভালো কথা যদি স্টাইল শিট মিসিং হয়েই থাকে তাহলে আমরা একটু যে দেখি যে আসলে তো এর মধ্যে কিছুই নাই তো মিসিং তো বলতে মিসিং মানে কি সব কোনো কিছুই নাই তাহলে ওটা তো কাজ করবে না আমরা একটা জোর করে ওরা যেহেতু চেয়েছে ওরা যা যা চায় আমি একটু দেওয়ার চেষ্টা করি একটা ফাইলের কথা বলেছে সেই ফাইলটার নাম বলেছে কি স্টাইল শিট তাহলে স্টাইল ডট সিএসএস আমি একটা স্টাইল শিট দিয়ে দিলাম নাম দিলাম কি স্টাইল ডট সিএসএস আমি রান করাইলাম এখানে রাখলাম তাহলে ওই ফোল্ডারে কিন্তু এই ফাইলটা চলে আসছে এখন আমি রিফ্রেশ করি এবার কিন্তু সে ওই তিনটাই রয়েছে আবারও বলছে হ্যাঁ প্রথম থেকে আমি স্টাইল শিট পেয়েছি স্টাইল শিট আছে হ্যাঁ কিন্তু ইন্ডেক্স ডট পিএসপি বলে কোনো ফাইল নাই তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে ওরা যা যা চায় আমি তাই দিয়ে দেখি কি করে তাহলে আমি এখানে আবার কি করলাম আর একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম যে ফাইলটার নাম দিলাম ইন্ডেক্স ডট পিএসপি সো তারা যা চায় তা দিয়ে দেখি না কি করে আচ্ছা ইন্ডেক্স ডট পিএসপি আমরা বানালাম এখন আবার রিফ্রেশ করি ওয়া দেখেন এবার কিন্তু আমাকে আর বলছে না ব্রোকেন থিম একবার কিন্তু আমার ফাইলটাকে সে নিয়ে নিয়েছে এবং মজার সব কিছু আছে কিন্তু এইখানে যেমন একটা ছবি এরকম কোনো ছবি এখানে নাই আচ্ছা থাক নাই থাকুক এখন যদি আমার যেহেতু সে আমার থিম চিনেছে তাহলে আমি যদি এটাকে অ্যাক্টিভ করি অন্যগুলো রাখি না আমি আমারটা অ্যাক্টিভ করি করলাম অ্যাক্টিভ করে আমি কি করলাম আবার আমি এটা ভিজিট করি হ্যাঁ ভিজিট করে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছু নাই আসলে তো আমরা কোনো কিছু রাখি নাই ব্লাঙ্ক ভালো কথা ব্লাঙ্ক আমরা এখন আস্তে আস্তে ওই জায়গায় যাব যাতে আমরা কাজগুলো করতে পারি তাহলে এই কাজগুলো করতে গেলে কি কি করতে হবে সেটা আমরা একটু দেখি একটা জিনিস বলে রাখি যে এই যে এটাকে আমরা এখানে দেখেছি এটা যখন রান করি এখানে কতগুলো কথা আসে এই কথা কোথার থেকে আসে সেটা আমরা দেখছি ফাইলটা আমাদের থাকলো অ্যাক্টিভ সেটা আমরা করে রেখেছি এবং আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের যে থিম যে অংশটুকু যেটা নিয়ে আমরা কাজ করব বলেছি 
এইটা করতে গেলে আমাকে যেতে হবে যেখানে এই থিমটাকে আমরা নিয়ে গেলাম রাইট ক্লিক করে আমাদের ভিএস কোডে ওপেন করলাম কারণ এডিট তো করতে হবে এখানে এখানে সব সন্নিবেশিত করতে হবে যেহেতু কোনো কিছু নাই তাহলে কিভাবে এখানে আমরা আনতে পারি সেটা দেখব একটা কথা বলে রাখি এই যে স্টাইল শিট এই স্টাইল শিটের শুরুতে কোনো কিছু নাই কিন্তু আমি যদি কোনো কমেন্টস দেই এটা কমেন্টস দেওয়ার টেকনিক সরি এই কমেন্টস দিয়ে কমেন্টস এর মধ্যে যদি আমি লেখি থিম নেম ভালো করে খেয়াল করি থিম নেম লিখে ক্লোন দিলাম এই ক্লোনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট থিম নেমের পরে যে ক্লোনটা দিব সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমাদের থিমের নামটা কি ছিল থিম টোয়েন্টি ওয়ান আমি এখানে স্পেস দিই অসুবিধা নাই টি এইচ ই এম পি টোয়েন্টি ওয়ান ওকে আমরা এটা লিখলাম আমরা এখানে আরো কিছু কাজ করতে পারবো অর্থাৎ আমরা যে এটা যিনি অথর অথর হিসাবে যদি কথার কথা এ ইউ টি এইচ অথর হিসাবে যদি আমি আমার নাম দিয়ে দিই দুটা জিনিস দেখালাম কন্ট্রোল এস সেভ করলাম এখন আমি আবারও ফিরে গেলাম এখানে এখানে যে রিফ্রেশ করলাম এখন এইটা ডিটেলস এ গেলাম দেখেন এখানে কিন্তু থিমের নাম দেখাচ্ছে বাই আমার নাম দেখাচ্ছে একটু একটু আমিত্ব আমিত্ব ভাব আসছে না আপনি তৈরি করলেন আপনার নামটা যদি এখানে আসে তাহলে একটু ভালো লাগার বিষয় থাকে একই সঙ্গে ভার্সন একটু ভার্সনটাও যদি মেনশন করে দিই সে আমি এখানে লিখে দিলাম দেখা যাচ্ছে যে এইখানে স্টাইল ডট সি এস এস এর মধ্যে যেসব কথা আমরা এখানে লিখব সেইখান থেকে ইনফরমেশন নিয়ে কিন্তু ওই আমাদের যে সাইটটা থিমটা সে থিমের মধ্যে সেখানে যুক্ত করে তাহলে এখানে আরো কি কি যুক্ত করে যদি অনেক কিছু জানতে চাই এখানে কিন্তু আমরা আর একটা কাজ করতে পারি যে কোনো স্টাইল শিট যেমন স্টাইল শিট এখানে এটা দিয়ে দেখেন স্টাইল শিট বললে আমরা স্টাইল এস্টিমেল স্টাইল শিট দেখবো যে এই যে সবকিছু লেখা আছে থিম নেম ইউআরএল অথর অথর ইউআরএল ডেসক্রিপশন ট্যাক্স ভার্সন ইত্যাদি এবং এখানে আমাদের আর একটা জিনিস লাগে সেটা হলো ট্যাক্স টেক্সট ডোমেইন টেক্সট ডোমেইন ব্যবহার করলে যেটা সুবিধা হলো আমরা মানে ভাষা চেঞ্জ করে অন্য ভাষা অর্থাৎ কেউ যদি চাইনিজ ভাষায় কেউ যদি আরাবিক ভাষায় এটা ট্রান্সফার করতে চায় তখন সে করতে পারবে তো এই জিনিসটাকে আমরা কিন্তু কপি করে ওখানে বসাই দিয়ে খালি এই যে জায়গায় যে জায়গায় চেঞ্জ করা সেটুকু আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো এরকম অনেক কিছুই আছে নেট থেকে সার্চ করে আমরা কিন্তু ওখানে কাজ করতে পারি আমাদের কোনো জিনিস কিন্তু মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই তো আমরা বেস্ট একটা কাজ করব বলেছি যে হুব অনেক জিনিসগুলো যদি আমি কপি করতে চাই আমরা বলেছি যে আন্ডার এস কোর সিআর ই এস রিমেম্বার এস না দিলে হবে না এম ই আন্ডার এস কোর বলে আলাদা একটা সাইট আছে আর আন্ডার এস কোর্স ডট মি বলে আরেকটা সাইট আছে সেই সাইটের পাশে দেখবেন এরকম গ্রিন কালারে এস ছবি আসলে মনে করবেন ঠিক আসছে তো এখানে যে আমি একটা কাজ করতে পারি আমি এদের হেল্প নিয়ে কিন্তু আমি আমার কাজগুলো করতে পারি যে থিমের নাম আমি ব্যবহার করব সেটা আমরা যদি এখানে দিয়ে দিই থিম টোয়েন্টি এবং এখানে 
অ্যাডভান্স অপশনের মধ্যে বলে দিতে পারি ওই স্লাগ বলতে বোঝাচ্ছে যেটা সেটা হলো থিম 21 ওই টেক্সট ডোমেইন সো এটা আমরা দিয়ে দিলাম অথরের নাম হিসেবে আমি আমার নামটা দিয়ে দিলাম ইউআরএল হিসেবে আমি একটা ইউআরএল ব্যবহার করলাম সেটা আমরা দিয়ে দিলাম এখানে এসেনশিয়াল না সবগুলো যে কেউ দিতে চায় দিতে পারে দিস ইজ ফর एग्जांपल एग्जाम পারপাস তাতে আমরা লিখে দিলাম এইখানে যা খুশি লিখতে পারে তো দিয়ে আমরা এই পাশে ডান দিকে ক্রিয়েট সরি জেনারেট জেনারেটর উপর ক্লিক করলে আমাকে কিন্তু এটা রেসপেক্টিভ ফাইল এখানে জেনারেট করে দিয়ে দিয়েছে আমি একই ভাবে যদি আমাদের ফোল্ডারে যাই শো ফোল্ডার এবং এই যে ফোল্ডারে যে ফাইলটা আমরা পেলাম এই যে থিম 21 এটা আমি এখানেই এক্সট্রাক্ট করলাম আপনি কপি করে নিয়ে ওখানে রেখে এক্সট্রাক্ট করতে পারেন সমস্যা নাই বা বেস্ট হয় যদি আমি কপি করি কপি করে নিয়ে আমার যে ফোল্ডার সেখানে রাখি फोल्डर मन कर ब्राकेट नामिटर नोट पैडे ओपन करते তাহলে কি হলো এই ফোল্ডারে যাবতীয় ফাইল এই রকম ফাইল কিন্তু আমার বানাতে হবে একসময় আস্তে আস্তে যদি আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অট প্রেসের আন্ডারে কাজ করতে চাই তো এইখানে দেখেন এখানেও কিন্তু একটা স্টাইল শিট আছে এই যে স্টাইল ফাইলটাকে যখন ক্লিক করলাম নিশ্চয়ই আমার মনে হয় দেখা যায় আমি যদি আর একটু বড় করতে চাই করলাম তো এই জায়গায় যে যে জিনিসগুলো দেখেন থিম নেম লেখা আছে ইউআরএল গুলো লেখা আছে আমার নাম যেটা বলেছি ইভেন দেখেন এখানে টেক্স ডোমেন এগুলো লেখা আছে তাহলে আমি চাইলে জাস্ট এটাকে কপি করে দেখেন কষ্ট কম করে কাজ করার টেকনিকটা কিন্তু আলটিমেটলি বুঝতে হবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আগে আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে আমি কাজটা করে ফেলি এখান থেকে নিয়ে আমি কি করলাম এখানে আমি দিয়ে দিলাম रिफ्रेश कर चले आस সো আমরা কিন্তু এভরিথিং পেয়ে গেছি তাহলে স্টাইল শিট জিনিসটা খালি নর্মালি এটা পেলাম এখন কি আছে এখন এখানে তো আমাদের মূল কাজ তো কিছুই হয় নাই তাহলে মূল কাজ কিভাবে করব তাহলে মূল কাজ করতে গেলে আমাকে আস্তে আস্তে আসতে হবে আমরা একটু আমাদের আগের যে ফোল্ডার ছিল যেই ফোল্ডারে আমরা ডিজাইনটা করেছিলাম এই যে এই ফোল্ডারে এই ফোল্ডারের থেকে আমি কি করলাম এক কাজ করি এই অ্যাসেটটাকে কপি করি कपि कर कपि कर फाइल যেহেতু পিএসপি ফাইল আমরা অসুবিধা নেই আমরা যাব গ্রাজুয়ালি যাব আমরা আমরা দেখেছি সাপোর্ট করে আমাদের এইচ টি এম এল কোড সেভ দিলাম আর একটা কি স্টাইলের মধ্যে ওখান থেকে স্টাইলে যদি কোনো কিছু থাকে সেটা আমরা নিয়ে আসতে চাই অর্থাৎ আমাদের ফোল্ডারে যাই আবারও এখানে যে স্টাইলে যা ছিল এটাকে আমি একটু নোট প্যাডে ওপেন করলাম रिफ्रेश कर
কিছু জিনিস কিন্তু আমাদের আসছে ভেঙে চুরে আসছে ঠিক আছে ভেঙে চুরে আসছে আসছে তো কিছু তো জিনিস আসছে যেহেতু আসছে এরকম আর কেউ কাজ করছে তাহলে বুঝতে পারছি যে এদের এই স্টাইল শিট পাওয়ার টেকনিকটা ভিন্ন ওয়ার্ড প্রেসে সেইটা ফলো করলে আমরা কিন্তু অনেকখানি কাজ পেয়ে যাব তো এখন দেখি সেইটা কিভাবে করব আচ্ছা এখানে একটু বলে রাখা ভালো আর একটু কাজ করে রাখি সেটা হলো এখানে যে ফোল্ডারটা আমরা দেখলাম এখানে আর একটা ফোল্ডার আর একটা ফোল্ডার আমি তৈরি করতে চাচ্ছি আচ্ছা আমরা আমরা মনে হয় এখন আনি নাই থিম ডেট আচ্ছা এটাও আমরা একটু কপি করে নিয়ে যাই আমাদের ফোল্ডার কপি কপি করে আমরা চাইলে কিন্তু এখানে পেস্ট করতে পারি দেখে যদি এখান থেকে না হয় তাহলে আর একটা কাজ করি আমাদের থিম যেখানে আছে থিম টোয়েন্টি ওয়ান কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে দিই কারণ ওইগুলো না আমাদের লাগবে লোকেশন পাই না এই বাটোগুলো লাগবে এবং আরেকটা কাজ করি এইখানে যে ইমেজে যে যে কোনো একটা ইমেজ সে ধরেন এই ইমেজটাকে আমরা কপি করলাম কপি করে আমাদের এর রুটে এখানে আমি একটু পেস্ট করে দিচ্ছি এবং এটাকে একটু রিনেম করি রিনেম করে এটার নাম দিলাম স্ক্রিন শর্ট এস এইচ ফোরটি ডট জেপিজি যা আছে থাকো সেভ করি এটা মিনিমাইজ করি মিনিমাইজ করি এখন আবার একটু রিফ্রেশ করি হ্যাঁ এখানে তেমন কোনো পরিবর্তন আমরা পাইনি যা আছে তাই কিন্তু একটু ব্যাকে যাই ব্যাকে যে রিফ্রেশ করি এবার দেখেন এখানে কিন্তু একটা ছবি চলে আসছে অর্থাৎ স্ক্রিনশট নামে যদি কোনো ফাইল থাকে তাহলে আপনার এইটা আগে যেরকম একটু নেকেট নেকেট ছিল এখন কিন্তু একটা কিছু যা আনতে চান আপনি সেটা এইভাবে আনতে পারবেন অর্থাৎ আমরা এরকম ইমেজ তৈরি করেও আমাদের এরকম লেখা টেখা থাকলে সেগুলো আমরা তৈরি করে একটা জেপিজি ফাইল বা পিএনজি ফাইল এখানে আমরা দিলেই যেটার নাম যদি স্ক্রিনশট হয় তাহলে সেটা শুরুতে এখানে দেখাবো সরি আমরা এবার আমাদের কাজ করা শুরু করছি কিভাবে আমরা পাওয়াতে পারি ওই স্টাইল শিট গুলো তাহলে সেটা পাইতে গেলে আমাকে এখানে একটা নতুন ফাইল খুলতে হবে যার নাম হবে ফাংশনস এস হবে ফাংশনস ডট পিএইচপি এই ফাংশনস ডট পিএইচপি থেকেই কিন্তু আমাদের কমান্ড গুলো দিয়ে দিয়ে ফাংশন তৈরি করে করে আমাদের কাজ করতে হবে আমরা শুরুতেই পিএইচপি নাও দিতে পারেন যেহেতু পুরাটাই আমার পিএসপি ফাইল আর এখানে আমি ফাইলে কি কি আনবো আমরা আগে একটু দেখে আসি যেহেতু আমরা এখান থেকে আনবো বলে আসি এখানে আমাদের যে ব্রাকেটের যে নতুন আন্ডার ডট মিট থেকে যে ফাইল ক্রিয়েট করেছি সেখানে আমি চলে গেলাম ফাংশন ডট পিএসপি এই ফাংশন ডট পিএসপি থেকে একটু একটু করে আমরা কমেন্ট গুলোকে কপি করব যদি আমরা দেখি এইখানে স্ক্রিপ্ট থিম স্ক্রিপ্ট এই ফাংশনটা এই ফাংশনটা এখান থেকে শুরু এখান থেকে শেষ এই পর্যন্ত শেষ খেয়াল করে দেখেন অর্থাৎ একশো নাম্বার লাইন থেকে একশো নাম্বার লাইন এটুকু আমরা আগে কপি করলাম ওই স্ক্রিপ্ট আনয়নের জন্য কন্ট্রোল সি কপি করলাম কপি করে আমরা যে ফাংশন ফাইলটা তৈরি করছি এবার এখানে আমরা বসায় দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি আচ্ছা একটু বড় করে দিলাম এইখানে দেখেন ফাংশনটা এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই ব্রাকেট ব্রাসের শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে আপ টু দিস এইটুকু হলো ডিফাইন করেছে ফাংশন আর এইটা কল করেছে অ্যাড অ্যাকশনের মাধ্যমে হোয়াট প্রেস এভাবেই কল করে এবং অ্যাড অ্যাকশনের মাধ্যমে ডাব্লু পি এন কিউ স্ক্রিপ্ট এটা একটা আর্গুমেন্ট এবং এখানে যা লিখেছি থিমের নাম হুবহু সেটা এখানে হবে এটা যদি হুবহু না হয় তাহলে কিন্তু কাজ করবেন এভাবেই সে কল করার নিয়ম 
এখন আমরা একটু ছোট করে নিয়ে আসি সব কাজ আমার দরকার নেই এই যে ইফ ফাংশনটুকু লেখা আছে আমি মুছে দিই আপাতত এটা একটা দরকার নেই আমরা বুঝে বুঝে কাজ করতে যাচ্ছি সুতরাং এই স্ক্রিপ্ট যেটা এরপর এই স্ক্রিপ্টটাকে আমরা কমেন্টস করে নিলাম কন্ট্রোল দিয়ে স্ল্যাস চাপ দিলে আমাকে এখানে কম মানে এটা ই হয়ে গেল দ্যাট ইজ কমেন্টস হয়ে গেল এইটাকে আমরা দুই নম্বরের লাইনটা মুছে দিলাম তাহলে অবশিষ্ট থাকলো এই একটা এই একটা কন্ট্রোল এস এই একটার কাজ কি এটা ডাব্লু পি এন কিউ স্টাইল স্টাইল বলে এইখানে দেখেন কয়েকটা কথা আছে থিম টোয়েন্টি ওয়ান স্টাইল এই কমা দিয়ে এইটা হলো হ্যান্ডেলার এটা হলো আইডি অর্থাৎ এই স্টাইল শিটের একটা আইডি আইডি সবসময় কিন্তু ইউনিক হতে হবে এখানে এরকম একই টাইপের যদি আরো কিছু আমরা করি তাহলে এখানে এই আইডি যদি সেম হয় তাহলে কিন্তু কোনোটাই কাজ পারবে না এটা চেঞ্জ করে দিতে হবে এরপরে কি আছে গেট স্টাইল শিট ইউ আর আই এই কমান্ডের মাধ্যমে কি হচ্ছে ওই যে আমরা আমাদের যে ফোল্ডারটা আছে আমাদের কি ফোল্ডার থিমের যে ফোল্ডারটা সেটা হলো থিম টোয়েন্টি ওয়ান এর রুটে কি কোনো স্টাইল শিট আছে কিনা যদি থাকে তাহলে সেই স্টাইল শিটটা এই কমান্ডের মাধ্যমে সে কি করবে সে এটার সঙ্গে ইনক্লুড করে নেবে আর অ্যারে যেটা এই ফাংশনটা এখন এখানে কোনো প্রয়োজন নাই তারপর এখানে দেখাচ্ছে দেখা এই অ্যারেটাকে দিয়ে যে কাজটুকু করবে সেটা কি সেটা হলো কোনটা আগে হবে কোনটা পরে হবে অ্যারগুমেন্ট এবং লাস্ট এই ভার্সন এটা একটা ভার্ব এ মানে ভেরিয়েবল তো আমরা আপাতত এই দুটো আমরা দরকার নেই এই দুটোকে আমরা একটু আপাতত বাদ দিয়ে দিই যেহেতু দরকার নেই আমরা বাদ দিয়ে দিলাম ওকে সেপ করলাম এখন কি হলো এই কাস্টুকের মাধ্যমে আমার যে স্টাইল শিট যেটা সেটাকে সেলিং করানোর কথা কিন্তু বলে রাখি শুধুমাত্র ফাংশন দিলে হবে না এবং এই ফাংশন এখানে কল করেছে ঠিক আছে আর একটা কাজ আছে এই স্টাইল শিটে আমাদের কিন্তু কিছু কাজ করতে হবে আমি আপাতত সেভ করি এবং এখানে আবার একটু দেখাতে চেষ্টা করি যে এতে করে কি এর কোনো পরিবর্তন আসছে কোনো পরিবর্তন আমরা পাব না ভিজিট করি দেখেন এখানেও কোনো কাজ দেখা যাচ্ছে না আমরা রাইট ক্লিক করে এখানে দেখেন ভিউ পেজ সোর্স কন্ট্রোল ইউ দিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারি ভিউ পেজ সোর্স এ যে দেখব যে কি লেখা আছে দেখেন এই যে ইন্ডেক্স এর যে কমেন্ট গুলো ফাইল গুলো না যা আমরা স্ট্রাটিকে সেট করেছি সব দেখাচ্ছে বাট এখানে কিন্তু এই লিঙ্ক যদিও দেখাচ্ছে এই লিঙ্ক দিয়ে কিন্তু লিঙ্ক হচ্ছে না আমরা যেমন হেডারে স্টাইল শিট লিঙ্ক করে আসছি বাট সে কিন্তু এখানে এটা করছে না এটাতে কাজ করছে না তো আমরা কি করব আমরা এখানে যে জায়গায় গেছি সেটাকে এইখানে আমরা সেট করেছি আর একটা কাজ আমরা করব সেটা কোথায় আমাদের এই ইন্ডেক্স এ যে বলতে হবে শুরুতে অর্থাৎ ওই হেডারের সেই অংশে যে অংশে যে এখানে লেখা রয়েছে যেটা আমার এখানে কোনোই কাজে দিচ্ছে না এখানে কোনো কাজে দিচ্ছে না এটা না থাকলে একই কাজ হচ্ছে তো আমি এই এইটার পরপরে এই হেডের মধ্যে আর একটা পিএসপি কমান্ড ব্যবহার করব পিএসপি ব্লক নিব এই পিএসপির মধ্যে আমি বললাম যে একটা কমান্ড ডাব্লু পি হেড এই ফাংশনটাকে জুড়ে দিচ্ছি এবং সেমি কন্দে শেষ করছি যখনই আমি এই ফাংশনটা জুড়ে দিচ্ছি ওই যে স্টাইল শিট যেটা ফাংশনে কম মানে কল করা হয়েছে সেই সেটা এখন এই অংশে যুক্ত করে দেবে যেমন এখানে যুক্ত করে দিত তখন এই ডাব্লু পি হেডের মাধ্যমে যুক্ত করে দেবে ইনশাল্লাহ সেভ করি এখন আমি আবারও রান করব এই অংশে রান করি রিফ্রেশ করি দেখেন এই যে স্টাইল শিট না আমাদের যে তৈরি করা স্টাইল শিট এই লেখা দেখে কিন্তু এইখানে যে একটু পরিবর্তন আসছে তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ এইবার কিন্তু যুক্ত হয়েছে আমরা যদি ভিউ সোর্সে যাই ভিউ সোর্সে দেখেন এখানে যে আছে এখন রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখেন অনেক কমান্ড এখানে যুক্ত হয়ে গেছে ওই ডাব্লু পি হেড কমান্ড দেওয়ার কারণের জন্য অনেক কথা এখানে যুক্ত হয়ে গেছে আমরা অ্যাটলিস্ট যে কথাটা বলছি স্টাইল ডট সিএসএস এই যে দেখেন স্টাইল ডট সিএসএস এবং এখানে যদি আমরা ক্লিক করি দেখেন এই যে কথা আমরা যেটা স্টাইলের মধ্যে ছিল সব দেখাচ্ছে এখন তার মানে এখন কিন্তু স্টাইল ডট সিএসএস সে যুক্ত হয়ে গেল ভালো কথা স্টাইল শিট যুক্ত হয়েছে তাহলে এ শুধুমাত্র স্টাইল শিটটা আমাদের বিষয় না আমাদের বিষয় কোনটা আমাদের কিন্তু বুটে স্টাফটাকেও আমাকে সেট করতে হবে বুটে স্টাফের সিএসএস ফাইলটাকে যদি এখন যুক্ত করতে পারি তাহলে হবে কিন্তু বুটে স্টাফের সিএসএস ফাইল কিন্তু রুটে নাই সে আর একটা ফোল্ডারে অ্যাসেটস নামে 
ফোল্ডারের মধ্যে সিএসএস নামের ফোল্ডারের মধ্যে আছে তাহলে ওকে কিভাবে চিনাবো আমি এটাকে কপি করলাম এবং এই যেতে আইডি একই নামে রাখা যাবে না সুতরাং আমি এখানে একটু চেঞ্জ করলাম লিখলাম খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যদি যা লেখেন বুট স্ট্রাফ লেখেন বুট লেখেন একটু চেঞ্জ করে দেন আমি চেঞ্জ করে দিলাম বুট স্ট্রাফ লিখে দিতে পারেন যাই হোক অসুবিধা নেই যেহেতু বুট স্ট্রাফের সিএসএস তো আমরা এখানে লিখে দিলাম বুট স্ট্রাফ এখন যেটা এটা কাজ করবে না তাহলে এটা কি কোথায় কোনটা কাজ করবে এই যে নিচে দেখেন গেট টেম্পলেট ডাইরেক্টরি ইউ আর আই এবং পারলে এই পর্যন্ত আমরা নিয়ে আসতে পারি আপ টু দিস কনক্যাট করে দিতে পারি কন্ট্রোল সি কপি করলাম এখন এটা যেহেতু সেপারেট ডাইরেক্টরি সুতরাং এই সেপারেট ডাইরেক্টরিতে এইভাবে আনতে হয় কন্ট্রোল ভি ওই জায়গা চেঞ্জ করে এখানে দিলাম এই ফাংশনের পরে ডট চিহ্ন দিয়ে কনক্যাট করলো তারপরে আমরা এটুকু দিলাম স্ল্যাশ দিয়ে এখন আমরা ওই লোকেশানটা দিয়ে দেবো কোন লোকেশানটা আমি যদি এখানে লোকেশানটা জানি এই যে যেমন এখানে ছিল কোনটা এই যে অ্যাসেটস এই তো ফোল্ডারের লোকেশান ছিল অ্যাসেটস দিয়ে এই ফোল্ডার এখান থেকেও কপি করতে পারে যেখান থেকে খুশি আপনি লিখে দিলেই হলো ওখান থেকেও দেখে দেখে লিখতে পারেন কন্ট্রোল ভি তাহলে কি হলো তার আগে কিন্তু একটা স্ল্যাশ চিহ্ন আছে ইনভার্টেড কমার দেওয়া আছে তার আগে ডটেড চিহ্ন আছে অর্থাৎ এই লেখার পরে কনক্যাট চিহ্ন ডটেড চিহ্ন দিয়ে এটা যেহেতু টেক্সট সুতরাং এটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে দিতে হবে তারপর শুরুতে স্ল্যাশ দিতে হবে এবং অ্যাসেট এই শুরুতে স্ল্যাশ না দিলেও কিন্তু কাজ করবে না তাহলে অ্যাসেটস নামে ফোল্ডার মধ্যে সিএসএস নামের ফোল্ডার মধ্যে বুট স্টাফ ডট মিন ডট সিএসএস ফাইলটা দিলাম সেফ কন্ট্রোল এস তো এখন দেখি এখানে রান করি আমাদের মূল যে জায়গাটা ডিজাইন এখানে রিফ্রেশ করি দেখেন বুটেস্টা পেয়ে গেছে আমরা চেহারা দেখলেই বুঝতে পারছি বাট ইমেজ গুলান পায় নাই বুটেস্টা পেয়েছে এখন আমরা এখানে যদি ভিউ সোর্স থেকে যদি রিফ্রেশ করি দেখবেন যে অনেক আরো কিছু লেখা এখানে রয়েছে এই দেখেন বুটেস্টা ডট মিন ডট জিএস এই যে ফাইলটা ডিটেলসটা পেয়েছে সো এনিও আমরা সিএসএস ফাইলটাকে আমরা পাই দিতে পেরেছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সিএসএস যেমন ফাইল পাওয়া দেওয়া যায় তেমনি ভাবে কিন্তু এই ফাইলটাও অর্থাৎ জে এস ফাইলটাকেও আমাকে পাওয়া দিতে হবে একইভাবে কিভাবে আমরা দিব আমরা আগে এই কমেন্টসটাকে সরি আমরা আগে আমরা আগে এই জায়গায় যে ফাইলটা আছে এটাকে কমেন্টসটাকে উঠাই দিলাম যেহেতু এটাই কাজ করবে তাহলে এখানে সব আছে খালি এই যে জে এস এর মধ্যে যে অংশটুকু এইখানে একটু চেঞ্জ আছে আমরা আগের মতন এখান থেকে কি করতে পারি একদম শেষে যে জে এস কমেন্টটা ছিল ইচ্ছে করলে ওখান থেকেও কপি করে নিয়ে আসতে পারি মানে এটা এটা কিন্তু আর কোনো কাজে লাগবে না এই যে এই ফাইলের নামটুকু লোকেশন সহ ফাইলের নামটুকু আমরা কপি করতে চাচ্ছি কন্ট্রোল সি কপি করে আমি এখানে বসাই দিচ্ছি কোথায় এই অংশে হচ্ছে কন্ট্রোল ভি তাহলে এখানেও কিন্তু কনক্যাট করে স্ল্যাশ দিয়ে অ্যাসেটস আন্ডারে জে এস জে এস এর আন্ডারে যে যে ফাইল ছিল সেটা আসছে এখন এইখানে একটু ব্যাপার থাকবে অ্যারে এবং ভার্সন এই ভার্সন কথাটা রয়ে গেছে তো ভার্সনের জায়গায় আপনি একটু কাজ করতে পারেন ভার্সনের জায়গায় ভার্সন আমার দরকার নেই তারপর আমি দিয়ে দিলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভ করলাম একটু চেঞ্জ করলাম সো আমি যদি এই এই এইটাও লাগবে না অ্যারে এখন আসলে এই দুটা না দিলেও চলে কিন্তু ট্রুটা থাকতে হবে ট্রু কেন লাগবে যে আমরা এই জাবাই স্ক্রিপ্টটা কি আমাদের হেডে বসবে নাকি লাস্টে এসে বসবে মেইনের আগে সেই জায়গাটায় ট্রু এবং ফলস দ্বারা বোঝায় ট্রু বলতে বোঝাচ্ছে লাস্টে বোঝাবে ফলস দিলে শুরুতে বসবে তো আমরা এখন এই কাজটা করে কিনা সেটা আমরা একটু দেখে আসি কন্ট্রোল এস দিয়ে দেখলাম আমরা আবারও যদি এখানে যাই এখানে আলটিমেটলি এখনও যাবে না কেন যাবে না আমরা তো ওটা ওখানে লিখেছি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যে ইন্ডেক্স ফাইল ইন্ডেক্স ফাইলকে আবার চিনাই দিতে হবে এই অংশে 
এই অংশে কিভাবে চিনাই দিব যেহেতু ওটা কাজ করে না বলে আসছি এখানে কিন্তু পিএসপির কমান্ডটা দিলাম এবং ডাব্লিউ পি পুটার এই ফাংশনটা যুক্ত করে দিলাম এন্টার এটা না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই तो एक्सा कर लो किा देखो कैमने बुजब एखे आब रिफ्रेश दीब एवं ये रिफ्रेश दी देखा जाने किुक्त हो गए क्लियर सब पे স্টাইল শিট গুলো পেয়েছে স্কিপ পেয়েছে এখন যদি খালি আপাতত বোঝার সুবিধার্থে একটা টেকনিক আমি দেখাই দিই আমরা ফাংশনে গেলাম এই দেখেন গেট টেম্পলেট ডাইরেক্টরি এই টুকটা কপি করলাম কন্ট্রোল সি কপি করে আমরা ইন্ডেক্সে যে যে কোনো একটা ইমেজের যে কোনো একটা ইমেজ একটু দেখাই शुरूते दिल आगे चिन्ह दिए रखी ब्लखानी सबाते देखी देखी क्लिक कर सब जगह चले गई जगह डुप्लीकेट हो गई बार कारण आगे एक तो जगह कमाय सब जगह जो एस आर सी एस आर सर पर कथा चले आसमें सब चले गुट विषय हलो 
যে এইগুলো না আমাকে কি করে ডাইনামিক করতে হবে সেটা আমাকে দেখতে হবে তাহলে মোটামুটি ভাবে আমরা আজকে যেটুকু দেখলাম সেটুকু কি আছে আমরা আমাদের ফাংশনস নামে যে ফাইলটা সেটার মধ্যে মাধ্যমে আমরা কিন্তু স্টাইল যেগুলো স্টাইলগুলোকে আমরা পাওয়া দিলাম এবং আমাদের যেটা বুটস্ট্র্যাপের বান্ডেল জেএস ফাইল আছে সেটাও আমরা পাওয়া দিয়েছি এবং টেম্পোরারিলি আমরা যে কাজটুকু করেছি যে ইমেজগুলোকে মোটামুটিভাবে আমাদের ইনডেক্স ফাইলে পাওয়া দিয়েছি অর্থাৎ এভাবে ইনডাইরেক্টলি কিন্তু এই এই জিনিসগুলো করা যায় কিন্তু এই যে ইমেজগুলো আমরা দেখতে পেলাম বেসিক্যালি কিন্তু এই ইমেজ কিন্তু আমরা এভাবে চেঞ্জ করব না অর্থাৎ রাখব না এখানে আমরা পিএসপি কমান্ড ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এই ডাইনামিকের কাজটা করব তো সেটা ইনশাল্লাহ আমরা আগামী দিন নিশ্চয়ই করব আমরা সে পর্যন্ত ভালো থাকি সুস্থ থাকি যদি এই কাজটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা এই ভিডিওর নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনকে টিপে রাখলে যে লেটেস্ট যে ভিডিও আমি যেগুলো নাপ করব সেটা আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এবং লাইক করে আমাকে উৎসাহিত করবেন ধন্যবাদ ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম